Today, I want to talk about something called the affective filter o filtro afetivo em português. Filtro afetivo é um termo que foi cunhado pelo linguista Steven Krashen na década 70 e trata-se de um, um filtro psicológico que pode ajudar ou impedir na aquisição de uma segunda língua pelo um aluno. Se o filtro afetivo é muito alto, isso não é bom. Quer dizer que o aluno sente vergonha, não se sente muito confortável na aula e tem medo de cometer erros. Mas, por outro lado, se o filtro afetivo é baixo, quer dizer que o aluno se sente muito confortável na aula, muito confiante e não tem medo para se arriscar e cometer erros. So, obviously, having a low effective filter is ideal for learning a second language. Mas esse trabalho é principalmente do professor, que deve estabelecer um ambiente que conduz a aprendizagem natural de uma segunda língua. Professor pode fazer isso deixando bem claro para os seus alunos que não tem problema em cometer erros, que é um ambiente, a safe space, onde todo mundo pode se arriscar, cometer erros. Ninguém vai ser julgado por isso. Os professores também podem relatar suas próprias experiências aprendendo uma segunda língua e os professores também não devem corrigir cada erro que seus alunos cometem. Me personally, as an English teacher, there are a few things that I like to do to try and reduce the affective filter of my students. Eu gosto de falar das minhas próprias experiências aprendendo português aqui no Brasil. Uh, eu gosto de falar de várias perrengues que eu já passei, várias vergonhas que eu já passei. E deixar claro para meus alunos que that's normal. That's just a part of learning a second language. You're gonna make mistakes. Some of those mistakes are gonna be funny. People might laugh at you. But hey, that's okay. Who cares? It's just part of learning. Olha, eu moro aqui no Brasil há quase sete anos. Eu consideraria... Eu consa, consideraria... I would consider meu português um português fluente. Mas mesmo assim, como deu pra ver, eu ainda cometo erros de pronúncia e ainda cometo muito erro de concordância because in English there's no there's no gender so that's for a lot of gringos that's something very difficult for us então se você está começando a começando a aprender inglês agora e tem medo de cometer erros relaxa faz parte as a teacher I also try to find a balance between correcting my students and not correcting my students too much Because I know from my own experience again that when people correct every single mistake you make, it can be very frustrating and makes you not want to speak at all. Quando eu me mudei pra, pra cá, pro Brasil, eu pedia pras pessoas com quem eu falava, oh, por favor, se eu, se eu cometo um erro, me corrige. Só assim que eu vou aprender. Mas aí tinha umas pessoas que corrigiam cada erro, cada palavra que saía da minha boca, eles queriam melhorar a minha pronúncia e isso só me deixava sem vontade de falar, porque eu sabia que a partir do momento que eu abria a boca ia surgir umas correções. E isso não é legal. But until now, I've only talked about what a teacher can do to lower their students' effective filter. Mas o que é que você, como um aluno ou aluna, pode fazer para reduzir filtro, seu filtro afetivo? Bom, primeiro, procura um professor ou uma escola que te deixa bem confortável e sem medo de cometer erros, porque isso é mais importante. Se você não se sente confortável durante a aula, você não vai se sentir à vontade para se arriscar e falar. De resto, é você que tem que ter atitudes e pensamentos que vão ajudar a baixar seu próprio filtro afetivo. You gotta remember that making mistakes and speaking with an accent are all normal parts of learning a second language. So don't be afraid to make mistakes. Who cares if you have an accent? And remember that by learning a second language, you're already one step ahead of most people who only speak one language. So who cares if you're making a mistake? It's your second language. Lembre-se que é você mesmo que vai determinar o quanto você vai curtir o seu processo de aprendizagem. E que sim, a aprendizagem deveria ser algo divertido. And, most importantly, acima de tudo, aprenda a rir de si mesmo. Because you're gonna make mistakes, you're gonna make pronunciation mistakes, you're gonna forget words, and the way you deal with your mistakes is ultimately what is going to determine how successful you are in learning a second language. Então, quando você faz um erro, dá uma risada. É o melhor jeito. E você, 
Let me know. Você acha que você tem um filtro afetivo baixo, alto? Você tem vergonha de falar inglês? Ou talvez você não tem vergonha? Como é que você lida com o seu processo de aprendizagem? Let me know in the comments.